రాష్ట్రంలా తల్లిని మించిన యోధులు ఎవరు లేరని సినిమాల డైలాగ్ ఉంటది యాదున్నది కదా యోధులంటే కత్తి పట్టుకుని యుద్ధాలు చేయనవసరం లేదు దేశాల మీదికి దండెత్తి అక్కరలేదు కష్టకాలంలో కూడా ఇబ్బందుల్ని లెక్క చేయకుండా పనిచేసే ప్రతి తల్లి గొప్పనే దునియా నేవనికిస్తున్న కరోనా బారికెళ్ళి ఆమెను కాపాడుకుంటేనే డ్యూటీ చేస్తున్న చేతుల పసిగుడ్డును పట్టుకుని ప్లేట్ మోగిచ్చి కరోనా మీద అవగాహన కల్పిస్తున్న గేమని చూస్తున్నారా ఈమె పేరు సృజన ఈమె గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనరు పోయిన నెల నాలుగు తారీఖు నాడు డెలివరీ అయిందట మామూలుగానైతే ఎవరైనా డెలివరీ అయితే మూడు నాలుగు నెలలు రెస్ట్ తీసుకుంటారు కానీ ఈ మేడం డెలివరీ అయిన ఇరవై రెండు రోజులకే డ్యూటీ ఎక్కిందట పిల్లగానికి ఇరవై ఒకటో నాడు బారసాల వేసి తెల్లారిన సందే ఆఫీస్కి వచ్చుకుంటా కరోనా మీద పోరాడుతున్నది ఈ టైంలో బయట పరిస్థితులు ఎట్లున్నాయి జనాలు ఏమైనా తిప్పలు పడుతున్నారా అని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటున్నదట అట్లనే రెడ్ జోన్లలో కూడా తిరుక్కుంటా జనాలను పైలంగా ఉండాలని చెప్తున్నది కానీ మేడం మస్తు గ్రేట్ కదా ఓ దిక్కు అమ్మగా ఇంకో దిక్కు ఆఫీసర్గా పనిచేసుకుంటా అందరికి వెళ్ళి తారీఫ్లో అందుకుంటున్నది మరి అసలే పచ్చి బాలేంతో ఇప్పుడే నువ్వు ఎందుకు పని చేస్తున్నావు అని అడిగితే ఈవెంట్ అటువంటి సందర్భంలో ఒక ఆఫీసర్గా మనం నిర్వర్తించాల్సిన బాధ్యత ఒక మనిషిగా ఆఫీసర్గా తర్వాత ఒక మనిషిగా కూడా మన బాధ్యత ఉంటుంది అనేది గుర్తించి నాకు నేను తీసుకున్న నిర్ణయం అండి ఎవరు అడిగింది కాదు ఎవరు బలాంతం చేసింది కాదు చైర్మన్ అడిగింది కూడా కాదు కానీ నా అధికారిక నా బాధ్యత కూడా నేను నిర్వర్తించాల్సిన సమయం వినరా నా పని ఏం చేస్తున్నా అని చెప్తున్నది ఆఫీసర్ లాంటి ఆ పదాలలో ఉన్న జనాలకు అండగుండాలనుకుంటా ఇట్లా వాడ వాడలే తిరగబట్టింది ఇంట్లోకి వెళ్ళి కూడా అంతే సపోర్ట్ ఉండడుతో ఈ మేడం ఇంకింత ఎక్కువ టైం జనాల కోసం పనిచేస్తున్నది కానీ ఆఫీసర్ లాంటే గిట్లు ఉండాలి కానీ కొందరు ఉంటారు ఈ కరోనా చేయబట్టి మస్తు కష్టమవుతున్నది ఎప్పుడు లీవ్ దొరుకుతుందా అని ఎదురు చూసేటోళ్ళు అదే ఈ మేడం లీవులు ఉన్నా కానీ వద్దనుకొని మరీ ఇట్లా వచ్చి పనిచేస్తున్నది గీసొంటోళ్ళకి దక్కాల ఉత్తమ ఉద్యోగులు అవ్వడా అంటున్న విశాఖపట్నం జనాలు ఇక ఇంకో దిక్కు గాంధీ దాకోన్లో కూడా కాంట్రాక్ట్ సాఫ్ సఫాయి కార్మికులు ఉండి సీఎం కేసీఆర్ సార్ ఇస్తున్న ప్రోత్సాహాలు మాకు కూడా ఇవ్వాలని పంచాదు పెడుతున్నారట 